and well, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jerry Vlogs, and also don't forget to click the notification bell so that you're notified whenever I upload videos. Are you a first-time YouTuber? Okay, so I know that some of you, some of my friends, I nagi YouTube na no and ah, vlogging na din, no? So this video will help you para maayos yung settings ng ating mga YouTube account. Kasi yung YouTube account natin kailangan mayroon tayong mga inaayos jaan. So paano nga ba natin na ayusin yung settings ng ating YouTube account para maging discoverable pa siya sa iba nating viewers. So I know that this video will help for those YouTubers na first time pa lang mag gagawa ng YouTube channel o first time pa lang mag gumawa ng vlog. So ang voice over ko na ang bahala para dyan. So voice over, check it away. Okay, so hello everyone again. So actually, I will be teaching you nga kung paano nga natin naayos yun yung inyong YouTube settings kasi I know that some of you are uh, nagsisimula pa lang sa paggawa ng YouTube channel or yun nga, nagsimula pa lang. So first thing you will do is to go to your YouTube account, okay? So in your YouTube account, of course, punta ka doon sa picture mo sa bandang right side na may logo. So punta ka sa iyong YouTube Studio. Okay, so after clicking the YouTube Studio, ayan, so nandiyan ka na sa YouTube, YouTube, YouTube Studio, then you will click here, wait, the settings. Okay, so settings, as you can see, ito yung makikita natin sa settings. Ngayon, makikita mo yung general. Huwag mo nang alalahanin yung general na yan. Pumunta ka na agad dito sa my channel. Okay? So, in this channel, as you can see, makikita natin yung basic info. Basic info is parang yung basic information about sa channel mo or sa YouTube channel mo. As you can see, I have here my name, which is JR Vlogs. Now, what is the purpose of these keywords? The purpose of these keywords ay para, for example, na... May mga viewers ka na gusto kang i-search. Ito yung mga keywords na pwede nilang i-type. Okay? So, for example, gusto mong magdagdag ng bagong keyword para sa YouTube channel mo, pwede kang gumawa. Okay? So, as you can see, tinay ko dito, JR Vlogs, JR Vlogs, January Vlogs, kung ano yung mga naiisip kong ita-type ng viewers ko kapag hahanapin nila yung channel ko sa YouTube. So, i-type mo dyan lahat ng naiisip mo na code or keywords sa so pwede nilang gamitan para hanapin yung YouTube channel mo. So, meron dito yung nakikita mo, nilagay ko yung Jamil Vlogs and everything, Lloyd Cadena and everything, para malaman or pagkalimbawa, isa-search nila yung name na yan, mag appear ka sa mga searches na makikita nila. Okay? So, yun. Next, of course, country, Philippines, ilagay mo lang yan dyan and everything. So, para mag-add ka lang, so, i-click mo lang siya, then mag-add ka ng bago. For example, there are vlogging. Okay? Vlogging, ilagay natin, then enter. Press the enter, then yan. Meron akong bagong tagdag na keywords na para ma-search ng mga viewers natin. After the basic info is we will go to the advanced settings. So what is the purpose of these advanced settings? Actually, meron kasi tayo dito um, US Children Online Privacy Protection Act or COPA. Actually, dati wala ito pero ngayon meron na. So, anong purpose nito? Para makita ng viewers natin if appropriate ba siya sa mga bata or hindi. So since... Nakaset na siya na no, huwag nyo nga galawin yan. Um, iset mo na lang siya na no para bongga na, okay? So, of course, etong subscriber count, i-check mo lang tong box na to para malaman ng mga viewers mo. May kita nila yung subscriber mo kapag search yung iyong YouTube channel. Okay. Next, sa branding naman tayo, okay? So, yung branding naman, as you can see, Ang purpose ng branding is para magkaroon ka ng, alam mo yung, ay nakikita nyo naman dyan sa gilid, sa may bandang lower right corner ng aking profile picture ng aking YouTube channel. So yung branding, dyan, yan yung watermark na mag appear sa lahat ng video mo. So itong branding, itong watermark mo na to na nasa gilid ng YouTube mo or ng video mo, Pwede mo siyang ilagay sa end of the video lang or pwede ka maglagay ng custom start time kung anong second kung or anong oras mo siya gusto ilagay. Pero ako, I choose to put it entire the video. Kaya mula umpisa hanggang dulo, nandoon siya sa aking video. So, i-click mo lang yung iyong... Uh, itong enter video para ma-place yung watermark mo mula umpisa hanggang sa matapos. Okay? So, paano mo papalitan yan? So, syempre, kung gusto mong palitan, i-replace mo lang, tapos gumamit ka ng ibang picture na gusto mong gamitin or yung mismo mong channel. Okay? Or mismo mong 
uh, profile picture ng channel mo. Yun ang gamitin mo. Next, feature eligibility. So, make sure na kailangan naka-enable yung lahat ng ito. Ayan. So, channel is free of active community guidelines strikes. Ibig sabihin, talagang yung YouTube channel mo is talagang uh, walang walang violation na nagaganap. So, video uploads, playlist creation, add collaborators to playlist, add new videos. So, kailangan na enable siya. Next, yung features dito, kailangan din naka-enable. Kailangan na nalagay na yung phone number mo sa YouTube channel mo. Paka if ever, for example, may gumalaw man ng video or may nag-hack ng YouTube channel mo, of course, malaman nila yan. Hindi agad agad nilang makukuha kasi mayroong phone number na kalagay. So, syempre, kung may phone number, gano'n nalang isa-save yung bago mong password para mapalito mo yung password mo. Every naman mangyari na makikita yung account mo. Okay, so after this one, pumunta naman tayo sa upload defaults. So, upload defaults actually, so, nakikita mo dito yung title. Syempre, ito yung title ng bawat video mo. So, nakikita ko dito, JR Vlogs number kasi yung channel ko or yung bawat video sa channel ko may mga number yan from 1 hanggang eternity wow eternity no so actually gusto ko lagi ng number kasi para makita ko yung count ng video niya now description so sa description box dun mo na ilalagay yung description mo so ayan kambal don't forget to like comment sa description mo din ilagay yung mga social media accounts mo ayan kung gusto mo ilagay youtube channel mo ilagay mo din yung link yung iyong facebook account okay yung iyong Facebook page kung mayroon ka mga Facebook page Instagram kung gusto mong follow at yung Twitter kung gusto mong magpa-follow i-copy mo lang yung link ng iyong social media account at i-paste mo siya dito okay now what's the purpose of this upload defaults para pag halimbawa mag upload ka ng bagong video nakalagay na siya mismo doon sa um, settings or sa um, uploading process. So, hindi ka na mahihirapan magpaulit-ulit, mag-type ng description, mag-copy-paste kasi nandun na siya agad pag mag upload ka na ng video. Okay? So, syempre, yung visibility niya, of course, dapat naka-public. Okay? Yung tags. Okay. Sa tags, ilagay mo din yung, yung kung ano yung iniisip mo na isa-search ng viewer mo na keywords. So, ilagay ko dyan JR Vlogs. JR Vlogs or type no, basta makaisip ka kung anong pwede mong ilagay dyan. Basta ako, ilagay mo JR Vlogs para pag search nila ng JR Vlogs, ikaw agad yung lalabas. Okay, next. Sa so, advanced settings, as you can see here, meron tayo dito ng license which is standard YouTube license and creative commons attribution. Let's talk about first what is standard YouTube license. So, standard YouTube license, ito yung, for example, na gusto mo na sa'yo lang yung video, yung walang gagamit ng video mo, for example. Ganun nga, walang gagamit ng video mo. At kung may gumamit man ng video mo, pwede mo silang i-copyright strike. Yan yung meaning ng standard YouTube license. Meaning, sayong-sayo yung video mo. Okay? So, for example, um, ginamit ng isang YouTuber yung video mo, pwede kang maghain ng copyright strike sa kanya. Okay? Now, ano naman tong Creative Commons? Pag sinabi naman natin Creative Commons Attribution, ang ibig sabihin nito ay pinapayagan mo lahat ng tao na gamitin yung video mo. Okay? Parang, okay, go, gamitin mo to, buong gasa yung sayo na yan. Okay? Ibig sabihin, mapagbigay ka sa lagay na ito. So, syempre, doon tayo sa standard YouTube license para if ever na monetize ka na, yung kinikita ng video na ginamit ng isang tao, mapunta pa din sa'yo yung kita no? at hindi mapunta sa kanya. So, yun yung reason kung, kaila, kung bakit kailangan natin gawin standard YouTube license ang function na to. Next category, we have a lot of category here. So, film and animation, cars and vehicles, music, pets and animals, sport, travel events, gaming, people and vlogs, and everything, etc. Okay, now, of course, ano nga ba? Tungkol sa nga ba yung channel mo? So, syempre, ako, um, sabihin natin about entertainment. Okay, so click mo entertainment. Kung tungkol naman yung channel mo sa education or educational yung channel mo, eh, click mo yung education. Okay, next. Oh, okay, so syempre entertainment, click natin yan. Okay, now dito sa, dito sa video language, huwag mo nang alalahan yun to dahil iset mo na lang siya as English United States. Dito sa caption certification, kailangan na ka non. Okay, huwag mo click yung this content has never aired on television. Huwag kang assuming, inon mo yan. Community contributions, kailangan naka-on, okay? And then, allow all comments, syempre. If ayaw mong maka, uh, maka, makabasa ng comments, kung gusto mo na ayaw mag-comment yung mga tao sa video mo, i-disable mo yung comments. By that, walang makikita comment section yung tao na yon 
sa video mo. So, kung gusto mo naman nakita naman, or makita ka ng comments, syempre, allow all comments mo yan para malaman mo na rin ako ng mga supporters. Next, i-click mo tong users can view ratings for this video. Okay? Next, let's go to the permission. Dito sa permission, wala lang yan. Wala kang gagalawin dyan. Pero kung gusto mo na meron pang i ibang tao na mag-manage sa YouTube account mo, pwede ka mag-invite. Or kung gusto mo mag-tron ka pa ng iba pang moderator, pwede ka maglagay dito. So, since hindi naman tayo kung ka-big YouTube, para mag-ganon-ganon, huwag kang assuming, ha? Ayun, mag-ano ka lang. Yan lang yan. Kunyari, ikaw yung boss. Owner, di ba? Next, the tayo sa community. Okay? So, dito sa community, so, for example, um, automated filters, okay, automated Filters, moderators. Sino yung mga moderator na gusto mo pang i-add bukod sa'yo na mag-manage ng iyong YouTube account? So, ipipaste mo lang yung um, URL ng YouTube channel na gusto mong pang uh, makasama. Okay? So, ito yan. Sa approved users, ganun din yun. Sino yung mga users na pwede mo pang isama? Next, sa hidden users. Sa hidden users, yun mo makikita. Kung sino yung mga tao na, gusto, na ayaw mong mapanood yung video mo sa kanila. So, kailangan, parang sa Facebook lang din kasi yan. Uh, pag halimbawa, mayroon kang picture na ayaw mong makita ni ganito, ng tao na to. Ayaw mong ipakita sa kanya yung picture mo. So, diba, isi-settings mo yun na naka-private at hindi niya makikita yon Ganun din dito yon So, mayroon tayong pwedeng ilagay dito kung, kung sino yung tao na ayaw mo mapanood yung video mo. So, kapag nilagay mo URL nila dito sa hidden users, hindi hindi nila mapapanood yung video mo kasi parang naka-block ka sa kanila. Sa block words naman, dito mo ilalagay lahat ng mga words na ayaw mong makita sa comment section. Okay? So, for example, ayaw mo makita yung mga mura or yung mga bastos na pananalita. Pwede mo ditong i-type. Okay? So, for example, T, I, or ibuo mo. Hindi mo kasi alam bumura eh. Yan. So, kahit anong words, ilagay mo dyan. Basta, siya na, ang YouTube na ang bahala na mag-block dyan mismo. Itong block link, so, munang alalahanan yan. Huwag munang i-check yan. So, default, okay, as you can see, allow all comments mo lang yan. Katulad kanina nga, kung ayaw mong maka-receive ng mga comments, Pwede kang mag-disable comments. Pero mas maganda kung i-allow all comments mo yan para makapag-comment yung mga viewers mo. Messages in your live chat. For, kung halimbawa is, palagi kang nagla-live sa YouTube, i-check mo to. Kasi, this is very helpful para makita mo kung ano yung mga inappropriate messages na pumasok sa live chat mo. Kasi diba, di naman natin may iwasan minsan na kapag nagla-live ka, may mga tao na nang tip trip or nagmumuka na lang bigla. So, helpful to. For example, gusto mo or pala-live ka sa YouTube, i-check mo to para yung YouTube na mismo yung mag-filter nun para hindi mo mabasa. Okay? So, for example, natapos mo na lahat ng gusto mong gawin dito. Ayan, nag-add ka na ng bagong um, bagong ano dito, bagong tawag dito. Ayan, bagong keywords and everything. Tapos na, ayos mo na yung settings, branding, eligibility, upload defaults, permission, activity, and everything. Na ayos mo na, okay ka na, wala ka na mabaguhin. It's time for you now to save the settings. Okay, so you will just click the save button. And then, that's all. Okay na yun. Pwede mo nang i-enjoy ang settings. Thank you so much, voiceover. Na talaga nga naman, no? So actually, ako yung pwede talaga talaga na. Ayan, so alam na natin kung paano ayusin ang settings ng ating video at sana nakatulong itong video na to para sa ating mga small YouTuber na nanonood at sa mga beginner na mga YouTuber natin. Friend. At sana nga nakatulong ito ng malaki sa inyo at nagawa ninyo yung mga dapat gawin because helpful ito para mag-grow yung inyong YouTube at para maging discoverable nga siya sa iba pang mga searches kapag mag-search yung isang viewer. No? So maraming maraming salamat po sa nanonood ng video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like to. Mag-comment din kayo sa baba. Mag-comment din kayo sa baba kung ano pa yung mga video na gusto niyo gamit ko. At share niyo to sa lahat ng mga friends so para malaman nila kung paano maayusin yung settings ng inyong YouTube channel. Maraming salamat po kahambo. Till next time. Bye-bye.